ഇന്ന് ശരത്തേട്ടൻ വിതുരസുരയാ ഇപ്പൊ പത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സകല മാധ്യമങ്ങളും സത്യങ്ങൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട സമയമാ ആ സമയത്ത് പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും അതാ അവസ്ഥ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനൊരു വിധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നറിയട്ടാ രോഹിണി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ ചേഞ്ചു അവസാനം വിട്ട് പോകില്ലെന്ന് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞ രോഹിണിക്ക് എനിക്ക് പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പിന്നീട് ഈ വേദന സഹിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് മൂളയും കൊണ്ട് പാഞ്ഞു പോകും രോഹിണി ചേച്ചി ഇതൊരു മരണ വീടുവോ ചില നേരം തോന്നും നിന്നെ കൊണ്ടങ്ങ് പോയാലോ എന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചവരാ അമ്മച്ചിയും ജോസാറും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ഓടിപ്പോവും അല്ല വേണ്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജോസാറിന്റെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി പോണെങ്കിൽ പോടാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ജോസാറിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നരേട്ടൻ നന്ദികേട് കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നെയും അങ്ങനെ പറയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ജോസാറിന്റെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കിയിട്ട് ശരത്തേട്ടനെയും രോഹിണി ചേച്ചിയെയും ലക്ഷ്യമോളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുകയാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ജോസാറിന് കഴിയൂ ആദ്യം സാറ് തന്നെ സത്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മതി അതൊക്കെ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞു ജനിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴിയാടി അമ്മച്ചിയും ജോസാറിന് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഇടയ്ക്ക് അമ്മച്ചി പറയുന്നുണ്ട് രോഹിണി ലക്ഷ്യമോളും പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് ഇനി എല്ലാവരും അങ്ങ് പോയിട്ട് അമ്മയും മോനും കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തങ്ങ് കഴിച്ചാലോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പോവും അയാളിൽ കുറച്ച് മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഭാര്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം ക്യാരക്ടർ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നന്ദനോട് എനിക്കിപ്പോ പുച്ഛവാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അയാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോണോന്ന് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നയനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നന്ദൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ അടിമയതാണെങ്കിലോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ടീച്ചർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നയനയായിട്ട് ബന്ധം പിരിയാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ച ആരാ നന്ദനല്ലേ അയാൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വിശ്വാസാറ് ഉൾപ്പെടെ പലരും നന്ദനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ജോസാറാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തത് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ നേടിയിട്ട് അവളെ പിരിയണമെന്ന് അതിന് സ്നേഹം കൊടുത്ത് അവളെ കൊല്ലുക സഹി കെടുമ്പോ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തിട്ട് ബന്ധം പിരിഞ്ഞ് അവള് പോവല്ലോ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബന്ധം പിരിയാനുള്ള വക്കീൽ നോട്ടീസും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കോടതിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ അവര് രണ്ടും രണ്ടാ ഈ പറയുന്നൊക്കെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ വിശ്വസിക്കാന്ന് മാത്രമല്ല നയനെ പോയി കഴിഞ്ഞ പൊന്നുമോക്ക് ടീച്ചർ അമ്മയാവണം നയനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വാലാട്ടി കിടന്ന നന്ദനെയാണ് ടീച്ചർ വെറുത്തത് അവളെ ബുദ്ധിയിലൂടെ ഒഴിവാക്കിയ നന്ദനെ വെറുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിക്കും ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന വീടാത് മാത്രമല്ല ടീച്ചർ രോഹിണിക്ക് അനിയത്തി പോലെയാ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങായിക്കൂടെ ഞാൻ പോട്ടെ അല്ല മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ എന്താ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അടുത്തറിയുന്നവർ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കണം ടീച്ചറെ നന്ദൻ ഇതേ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നെറ്റി ചുളിക്കാറുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങളെ രണ്ടാളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചറ് പൊന്നുമോക്ക് അമ്മയാവണമെന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ സമയമായി ഞാൻ പോട്ടെ
നന്ദന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്ദനോട് കുറച്ച് വെറുപ്പൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു നയനിയുടെ മുന്നിൽ വണങ്ങി നിൽക്കുന്ന നന്ദന് വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ അതിന് മാറ്റം തന്നെ സംഭവിച്ചോ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോലും തോന്നാത്തത് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ചില രംഗങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ അവൻ അവന്റെ ക്യാരക്ടർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി പഴയ രംഗങ്ങളൊന്നും കാണേണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിലോ അതെന്താ അങ്ങനെ നയന പിണങ്ങിപ്പോയ കാര്യമൊക്കെ ടീച്ചർ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ അച്ഛൻ വിളിച്ചെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അവൾ എവിടോട്ടെങ്കിലും പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവന് വിടാൻ മനസ്സൊന്നുമില്ലല്ലോ അവിടെയാണ് ടീച്ചറെ നമുക്കൊക്കെ തെറ്റിയത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ നന്ദനോടുള്ള ദേഷ്യമൊക്കെ മാറി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും എല്ലാം പറയുന്ന ആള് ഇവിടെ മാത്രം ടീച്ചറെ പോലും മാറ്റി നിർത്തി പെങ്ങളോട് പോലും ആങ്ങളെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞിനെ നേടിക്കൊണ്ട് ബന്ധം പിരിയുക അതിനുവേണ്ടി നന്ദം കഴിച്ച നാടക ഇതൊക്കെ നരമെന്ന് എന്നോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്ത കോടതി കൂടുമ്പോ അവര് പിരിയും അതോടെ നന്ദന അഭിനയവും നിർത്തും പ്രശ്നക്കാരിയായ പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാണ് കളിച്ച കളി അവൻ എന്നോടെങ്കിലും ഇതേപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയരുതായിരുന്നോ അങ്ങനെ പറയാതിരുന്നത് നന്നായെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയായി എല്ലാം ആടി തീർക്കാൻ നന്ദന് സാധിച്ചല്ലോ അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് അഭിനന്ദനം പറ ഹാ ഞാൻ മാത്രം അഭിനന്ദിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ടീച്ചറുടെ അഭിനന്ദനം കൂടി കൊടുക്കണ്ടേ നന്ദനെ പലപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നല്ലോ നയനിയുടെ അടിമയായ നന്ദനെ വെറുത്തിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു നന്ദനോട് ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നിത്തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ബന്ധം പെരിയുന്ന അവന് ഒരു കൂട്ടായിക്കൂടെ എന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സ് ഇളയതാണ് നന്ദനെങ്കിലും ടീച്ചറിനേക്കാളും മൂന്ന് വയസ്സ് മൂത്തതാവൻ ഞാൻ പോട്ടെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ അങ്ങ് പോകുന്നത് അവിടെ ഏതായാലും കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ഒരു അമ്മ വേണം അമ്മയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ അമ്മയാകണോന്ന് നന്ദം പറഞ്ഞാലോ എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനായി നന്ദം വാശി പിടിച്ചാലോ അങ്ങനൊരു സമരം നടക്കുക ഇപ്പോ ടീച്ചറിന്റെ ജീവിതത്തില് ജോസാറിന്റെ ആവശ്യം ഇതുവരെ ടീച്ചർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല നന്ദനും ടീച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു പ്രണയമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതെന്താ ടീച്ചറിന് ജോസാറിനോട് പ്രണയമില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഇതുപോലുള്ള സംസാരങ്ങൾ വരുമ്പോ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മറക്കണ്ട പോട്ടെ അത്രക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തോനൊന്നും അല്ല ശരിക്കും സീരിയലിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും നല്ല അഭിനയമായിരുന്നു നന്ദമ്മോന്റെ നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ പോണായിരുന്നു ആരുടെയെങ്കിലും നാവിൽ നിന്ന് സത്യങ്ങൾ നയന അറിഞ്ഞ അവൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവൂ ഇത്രയും നാളും നന്ദൻ നയനയുടെ മുമ്പിൽ വാലാട്ടി നിന്നിരുന്നു എന്നാണല്ലോ ലീന ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ഏതായാലും ആ പറച്ചിൽ അങ്ങ് നിർത്തുമല്ലോ ആ പറച്ചിൽ നിർത്തിയ മാത്രം പോരാ നയനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിരിഞ്ഞ നന്ദമോൻ ലീനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടണം അത് നടക്കൂ ഇങ്ങനെ സംശയം പറയാതെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നമ്മള് രണ്ടാളും അബദ്ധം പറ്റിയവരാ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം ബന്ധം പിരിയുന്ന ദിവസം ഒന്ന് കോടതി പോണ്ടേ മുമ്മ അന്ന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ നന്ദമോൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ നന്ദമ്മോൻ കരയും കാലു പിടിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ അവൾ ഒരുപാടങ്ങ് അഹങ്കരിച്ചു ആ സമയത്തൊക്കെ നന്ദൻ തലച്ചോറുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഓള് ചിന്തിച്ചില്ല ഇനി നന്ദമ്മോൻ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കും ആ കുഞ്ഞും രക്ഷപ്പെടും ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ സീരിയലിന്റെ സംവിധായകൻ നന്ദനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ പണി നിസ്സാരമായിരിക്കും 
എന്തായാലും നന്ദമോൻ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓൻ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ മറന്ന് കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന ഒരുത്തിയുടെ പുറകെ പോയതിന് ഒരുപാട് ആക്ഷേപിച്ചതാ ആ കൊച്ചിനെ വായി തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതൊക്കെ തല കുമ്പിട്ട് കേട്ടോണ്ട് നിന്നത് ഇതിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ കാണുമ്പോ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ നന്ദേട്ടന്റെ മോൾക്കും അവളുടെ സ്വഭാവമായി പോകുന്നായിരുന്നു ഭയം ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് സമാധാനിക്കാം അയ്യോ അവളെ പോലൊരു മോളാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയുന്നല്ലേ നല്ലത് ഇനിയിപ്പൊ ഓള് കുട്ടിയും കെട്ടിയോനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിതം തൊലക്കട്ടെ കോടതി വെച്ച് അവള് കാല് മാറുവോ ഇനി കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കില്ല എന്ന് വല്ലതും പറയുവോ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്താല് ശരി നന്ദേട്ടൻ ഒഴിഞ്ഞു പോണം അതാ അവളുടെ ഡിമാൻഡ് നന്ദേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാവി പോലും തുലഞ്ഞു പോകുന്നു അവൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടിനി ബന്ധം പിരിയാൻ വേണ്ടി അവൾ എന്തും ചെയ്യും ഒരു തർക്കത്തിന് നിൽക്കാതെ പൊന്നുവിനെ നന്ദേട്ടന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇനി കൊടുക്കാതിരുന്ന നന്ദേട്ടൻ രണ്ടാമതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല അവളെ കൊന്നിരിക്കും ോട്ടം കണ്ടോ നടിയായത് കൊണ്ടാ മരം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇനി കാത്തിരിപ്പൊന്നും വേണ്ട തറപ്പിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം അവനെ വേണ്ടെന്ന് ഇനി പറയാൻ എന്താ അവന്റെ ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നെ വിട്ടു പോണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അലവലാതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു സമാധാനമായിരിക്കും പിന്നെ നിനക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാലോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബന്ധം വരാൻ ഇപ്പോഴും താല്പര്യം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ പിന്നാലെ വരും മറ്റവനെ ഇടനിലക്കാരനായിട്ട് വന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അജേട്ടൻ അവളെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം താൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ബാധ്യന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു വിട്ടാ മതി അതെ കുഞ്ഞിനെ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി കോടതി കയറി കാല് മാറരുത് നിങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞ ഒരു പരിധിവരെ ആ മോളെ നന്ദനെ കൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റൂ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും അമ്മ വേണം ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മോളെ ഇടനിലക്കാരനെ കൊണ്ടാ വന്നത് ഡാ നിനക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് ബേക്കറി ഉണ്ടല്ലോ അത് നോക്കി ഒരു മൂലയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇരുന്നാ പോരെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊന്നും പിന്നീട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് കയറി മാന്തുന്നേ ഈ പണവും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ഏത് നേരവും ഒലിച്ചു പോവാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആയിക്കോട്ടെ ഒലിച്ചു പോകുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ വരണ്ട മര്യാദക്ക് ബന്ധം ഒഴിയണം ഇന്ന് അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം മര്യാദക്ക് ബന്ധം ഒഴിയണം ഇന്ന് അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം അല്ല കോടതി ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ തരും നന്ദൻ അവിടെ ഇവിടം വരെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു ഓ ഇത്രയും നാള് ഇവൻ നയനയുടെ ഭർത്താവാന്നും പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ച് നടന്നു മര്യാദക്കല്ല മര്യാദ കെട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരുത്തരം ഇവക്ക് വേണ്ട മാഡത്തിനകത്ത് വിളിക്കുന്നു ആ ഞാൻ പോയിട്ടാണ് ഇവിടെങ്കിലും എന്നോട് ഇത്തിരി മാന്യത കാട്ടണം 
എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ നന്ദനോട് കുറച്ചുകൂടെ മനുഷ്യത്വം നീ പോടാ ബേക്കറിക്കാരാ പോയി അലുവ തിന്നടാ മധ്യസ്ഥ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ബന്ധം പിരിയാന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവസാനത്തെ സ്റ്റേജാ ഇവിടെ നന്ദനല്ല നയനയാ ഒരു തരത്തിലും താങ്കളുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നന്ദൻ നല്ല ഫാമിലിയിൽ അംഗമാണ് ഫാമിലി മാത്രമേ നല്ലതായിട്ടുള്ളൂ സാർ എന്റെ തൊഴിലിനെ പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്നെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അപമാനിക്കുന്ന മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് തല്ലുന്ന ഇയാളെ പോലെ ഒരാളെ എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞേ പറ്റൂ നയന പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ബാങ്കിൽ നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് പിന്നീട് ഗുണ്ടയാവുക തട്ടുകടക്കാരനാവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ ആളിന്റെ സ്വഭാവം അത്രമേൽ മോശമാണെന്ന് കോടതിക്ക് കരുതേണ്ടി വരും താങ്കൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ സർ ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഭാര്യയായ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് കോടതിക്ക് കരുതേണ്ടി വരും കുഞ്ഞിനെയും കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടാൾക്കും ചിലവിന് കൊടുക്കേണ്ടിയും വരും ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട താൻ അന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയാ മതി എന്ന് ഈ കുട്ടി പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ താങ്കൾ അത്രയും ക്രൂരനായ ഭർത്താവാണെന്നല്ലേ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സർ എനിക്ക് ബന്ധം പിരിയാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ബന്ധം പിരിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ സാർ ഈ കാലനെ സോറി ഇയാളെ കളഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടില്ലേ ബന്ധം പിരിയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നിരത്തിയ കൂട്ടത്തില് ഭർത്താവ് പെണ്ണുപിടിയനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ പലപ്പോഴും എന്റെ മുന്നിലൂടെ മറ്റു പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ ഏത് പെൺകുട്ടിയാണോ സഹിക്കുന്നത് സാർ എനിക്ക് ബന്ധം പിരിയണം ഇയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ജോലിയും കൂടി നഷ്ടപ്പെടും സാർ രണ്ടാൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം തരാം നയന ബന്ധം പിരിയണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാൾ അതിനെ എതിർക്കുക ആ നിലയ്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്കിങ്ങനെ കോടതി കയറി ഇറങ്ങാൻ സമയമില്ല സാർ എങ്കിലും കോടതിക്ക് ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് അത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ അടുത്ത സിറ്റിംഗിലും നയനയുടെ തീരുമാനം ഇത് തന്നെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിരിയാം എന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല സാർ ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞതാ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ കാല് മാറരുതെന്ന് എന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഏതായാലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഒരവസരം കൂടി ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തൂടെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ അത്രയ്ക്ക് മടുത്തു എന്താണോ ഇതൊക്കെ അവള് പറഞ്ഞതും പരാതി തന്നതും പച്ച കള്ളമാണ് സർ പിന്നെ അതൊന്നും താൻ നിഷേധിക്കായിരുന്നത് ബന്ധം പിരിയാൻ തന്നെ ബന്ധം പിരിയേണ്ടത് അവളെക്കാൾ ആവശ്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക എന്നാൽ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അവൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് വരില്ല സാറ് സഹായിക്കണം നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ തട്ടുകടക്കാരനാക്കിയതും ഗുണ്ടാക്കിയതും അവളാ അവൾ ഒറ്റ ഒരുത്തിയാ അങ്ങനെ എതിർത്താലല്ലേ അവള് പെട്ടെന്ന് ബന്ധം പിരിയൂ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും റാങ്ക് നേടിയ ആളാ സാറിന്റെ മോൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ബാങ്കിൽ കയറിയ ആളാ 
അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ആരും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണ്ട വേണ്ടത് വേണ്ട പോലെ ഇയാൾ ചെയ്യും അവള് നിറഞ്ഞാണട്ടെ എന്ന് കരുതി വെച്ച ബന്ധം പിരിയാൻ പറഞ്ഞ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇത്രയും പോയിന്റ് വന്നു മനസ്സിലായില്ല അച്ഛൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവളെ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു എന്ന് എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അതെനിക്ക് മരണം തന്നെയാ എന്നാൽ ഇവിടെ അവള് ചിറക് വിടർത്തി പറക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി അതെന്റെ ബുദ്ധിയല്ല ജോസാർ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതാ അവിടെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ആരും ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവനായി അവളുടെ പിന്നാലെ നടന്നത് മനഃപൂർവ്വ എനിക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തോൽക്കണമായിരുന്നു തോറ്റു ഞാൻ തോറ്റു കൊടുത്തു അന്തിമവിധി വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും വിധി ഇയാൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ഇനി ഒരു സെറ്റിംഗ് കൂടി അതിവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാൾക്കും രണ്ടു വഴി അപ്പം നമ്മുടെ മോള് ഞാനല്ല അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞു മോളെ തരാന്ന് ജഡ്ജിക്ക് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൾ മോളെ നന്ദനെ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ പോയത് കുറച്ച് കുറുക്കോഴിയായിരുന്നു എങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട വിദുരസുരയും നയനെ എന്ന നടിയും തന്നെയാ അല്ല എങ്കിലും ഇത് വല്ലാത്തൊരു അഭിനയം തന്നെ ആയിപ്പോയി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നടക്കാത്തത് ഒക്കെ നടക്കും സാർ ചില ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോണം അങ്ങനെ പോകാൻ പോകുന്നു ഈ വീട്ടിലെ ശനിയായിരുന്നവൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോചനെ ജോസാറിന്റെ അടുത്തെല്ലാം പറയാനാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നന്ദന്റെ മോളെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വിധി പ്രതികൂലമായി വരുമ്പോ ആരെയും പഴി പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് കീഴടങ്ങിയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ 